Hey, hi friends, welcome back to my Chitra Photography YouTube channel. Under Kis Swagatham, Suswagatham. Before we get into our today's episode, Mir Ganaka Mana Maya Chitra Photography YouTube channel is subscribe chale than Taganaka. Go ahead and press subscribe chandi. Alage Mana channel li, me friends whoever is interested in photography, also share chess coni, subscribe chess coni Japan day. Friends, this episode la manam practical ga vocation uh, etchkopatana. Yentente uh, basically uh, photography summoninchi, e focal length e yala vad coachu, alage. Uh, distance ane di photography lo ye rakanga manaki help hotunde. Ikka distance ante it can be uh, the distance between camera and the subject and also it can be the distance between uh, subject and the background and also distance between uh, distance between camera and the overall background. So e focal length and uh, distances and also perception uh, ane di Changes to Nana the Erosum Manantel Scotana. Okay, so basically distance and focal length. Uh, Irindivishalu uh, Manantis picture uh, yellow perception changes in the and uh, picture Nagoda Marinta beautiful guy, uh, no interesting and yellow chest and Navishime, Mano, you put your botana. So Danikos on an inch kundan and day, he placed just the canka, no balcony, sorry, terrace medonano. So I could choose the canka. Mira Churandi, uh, nothing much interesting and matter. But this uh, land place Lagoda, Mano, look a beautiful picture theatre and the Mana Namagalgal and matter. So Arakanga, Chesa Pratme, uh, because we know the concepts of photography. So, all right, and we are learning the concepts of photography. So, let's do something like that. Okay, na? so in the canoe, Pillar Lard Kuntunte. Small, uh, even a Coca Cola tin, uh, toy tin, and Tarmata, M. Bole, so Chalachinagoniga, so the in perception during the Mikartan Garden Kunjudur and this Kustana. So this is this small, like uh, Velantun to Nante. So the in picture Mano Tibotanum, and first the uh, in picture Tibotanum, Mana concepts is Jesse. Uh, we are going to make it more beautiful and interesting. Okay, so my concepts use Jesse Dini uh, Yenta Bagati Galutam, another Mano, Iroche Botana, uh, okay, practical session. Okay, na? all right. So, so Dini Akadanta end on the Gavati, so Ninja Botanante uh, Dini Ekra Plus Chestana. All right, can you be Sunda? Sorry, but it was Sunday. In the Kenda full wind on the Gavati, but both on that matter. So quick as this is them. So Dini normal got just taken. So normal guy picture this taken. Oh, come on. Sorry. So he problems on time. Ha. Ah. In Kokati, Manaki photographic concepts the Vadu, main calls in an ente, patience, Opica, Ledante, Chalem. All right, let's do this. See, Manakalu choose a perception loan and no photo theater on Jarigende. You put this in picture to Steganaka. Is it interesting and take Kachatangi Amy Ledan Chapacho, ENT seven Adutaro? So, this picture ni, this scene ni interesting ala marshal na the step by step nech kovatena. So, first step ni nechay kovatena the because that is a very small object. So, first of all mano, adi kadal tande. So, dani dagger kela dum uttam aman mata. So, dan dagger keli photo de dum. Okay? All right, amma. So, dagger kela na. So it's just a kanaka, it's slightly getting better and uh, still not much interesting, but uh kwanta better. So inka neno yen just an ante uh zoom just did them. This is Zoom and basically zoom chest theater and basically in focal length increase chest. So right now I am at 135 uh, 135 mm focal length, which is maximum focal length that this lens can provide me. Okay, so good. 
సో దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ లుకింగ్ బెటర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా ఎందుకంటే ఆ చిన్న క్యాన్ మనకి చాలా పెద్ద కనిపించడం అన్నది మామూలుగా మనం పై నుంచి నిల్చొని చూస్తే కనుక అది కనిపించిన ఒక విషయం అనమాట సో దిస్ ఈజ్ గెటింగ్ బెటర్ సో ఇప్పుడు దీన్ని మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలా చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను చూస్తున్న యాంగిల్ వచ్చి పర్సెప్షన్ వచ్చి కొంచెం టాప్ వ్యూ సో దీన్ని కనుక నేను తన యాంగిల్ అంటే ఆ క్యాన్కి ఫ్లాట్గా చూస్తే కనుక అంటే ఆ లెవెల్కి కిందికి వెళ్ళి మనం ఫ్లాట్గా చూడగలగాలి సో నేనేం చేస్తానంటే సో ఇది ఇక్కడ పెడితే మనకి ఇది అడ్డు వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని నేను దీని పైన పెట్టుకుంటా సో లెట్స్ సో పర్సెప్షన్ చేంజ్ చేస్తున్నా బేసిక్లీ సో ఫోకల్ లెంత్ నేను ఆల్రెడీ మ్యాక్సిమం యూజ్ చేస్తాను సో దట్ మనకి దాని క్లోజ్ అప్ లుక్ దొరుకుతుంది అయ్యో సో ప్రస్తుతం పట్టుకొని మాట్లాడతా సో క్లోజ్ అప్ లుక్ దొరుకుతుంది అనమాట ఎప్పుడు మనం ఫోకల్ లెంత్ యూజ్ చేస్తే కనుక ఆల్రెడీ మనం నెక్స్ట్ మనం ఎంచుకుంది ఏంటంటే దాని లెవెల్కి వెళ్ళి చేద్దాం ఎక్కడది ఎక్కడ ఎక్కడ ఎస్ ఓకే దిస్ ఈస్ లుకింగ్ మచ్ బెటర్ సో సి దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ మేక్ థింగ్స్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇఫ్ వీ కెన్ మేక్ స్మాల్ చేంజెస్ ద వే వీ టేక్ పిక్చర్స్ సో ఇప్పుడు నేను చేసింది ఏంటంటే కాస్త పై నుంచి చూస్తాను చూసారా మనం మన కళ్ళు చూసే విధం ఇప్పుడు నేను చూస్తుంది కూడా కాస్త టాప్ యాంగిల్ అనమాట అది ఆల్రెడీ మనం రొటీన్గా చూస్తాం కాబట్టి మనం పిక్చర్లో కూడా అలానే చూస్తే ఏముంది ఇది నార్మల్గా ఉంది కదా అనుకుంటాం బట్ జనరల్గా మనం ఇంత కిందకి వెళ్ళి ఇప్పుడు పర్సెప్షన్ చూడండి ఫ్లాట్గా దాన్ని ఒక పెద్ద ఆబ్జెక్ట్ దాని లెవెల్కి వెళ్ళి కిందకి వెళ్ళి తీసాం కనుక this grabs our uh, attention of our eyes anamata this grabs attention of our eyes so ventane uh, it looks interesting anna feeling kalugutadi so been further ela uh, improve cheyagalutha annadi chuddam so this is already looking good kakapothe what i can do is దీనికి మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే బాగుంటుంది కానీ ఇక్కడ చూస్తే కనుక మొత్తం ఫ్లాట్గా డ్రైగా ఉంది కాబట్టి బట్ కొంతలో కొంత లెట్స్ డూ దిస్ సి మనం ఇంట్రెస్టింగ్గా అక్కడ చూస్తే కనుక మీకు ట్యాప్ కింద వాటర్ పోతుంటుంది కాబట్టి మనకు కాస్త అక్కడ పాచ్ పట్టింది ఆ పాచ్ అనేది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది సో కాకపోతే అది స్మాల్ స్ట్రిప్ ఉంది ఆ గోడ మీద ఒక లైన్ లాంటిది కానీ అంత పెద్ద సారీ అంత స్మాల్ లైన్ వచ్చి ఇంత ఈ కంప్లీట్ ఫ్రేమ్ని ఫిల్ చేస్తుందా అన్నది డౌట్ యాజ్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ స్మాల్ స్ట్రిప్ వచ్చి ఈ ఈ ఇప్పుడు మనం తీస్తున్న పిక్చర్ యొక్క కంప్లీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని కవర్ చేస్తుంది అన్నది కొంచెం క్వశ్చనే బట్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయిన్ అడు సో బేసిక్లీ మనం ఏం చెబుతానంటే దీనికి ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నది మనం ఉన్న వాటిల్లో చేయబోతున్నాం సో దట్ వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ద పిక్చర్ ఓవరాల్గా సో లెస్ ట్రై దిస్ వన్ సో బేసిక్లీ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇలా తీస్తున్న పిక్చర్ కాస్త యాంగిల్ మార్చి ఆ పాచ్ ఏదైతే ఉందో అది బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా సో ఎలా అంటే బేసికలీ ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నది మనం ఇలా మార్చి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చే షార్ట్ తీద్దాం ఆల్ రైట్ లెట్స్ డూ దట్ వన్ ఆల్ రైట్ సో మనం అబ్బా కూర్చోవడం కష్టం అది సో బేసిక్లీ మా వెళ్ళిపోయింది వెయిట్ సో ఎక్కడ ఉంచుదాం సో కొంచెం ముందు వచ్చి మాట్లాడతా సో బేసిక్లీ ఏమవుతుందంటే మీరు చూస్తే కనుక ఆ స్మాల్ స్ట్రిప్ అన్నది ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్కి సరిపోవట్లే సో నాకు కానీ ఇప్పుడు నా గోల్ ఏంటంటే కరెంట్ గోల్ పాచి ఏదైతే స్మాల్ లైన్ ఉందో నాకు ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేయాలి అంటే నాకు కంప్లీట్ దీని పిక్చర్ ఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు గ్రీనిష్గాను ఆ డార్క్ గ్రీనిష్గా కనిపించాలని నా గోల్ సో దాన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే బేసికలీ అగైన్ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నట్టు డిస్టెన్స్ విల్ డూ దట్ మ్యాజిక్ సో ఇందాక ఇక్కడ ఉంచాను కదా సో బేసిక్లీ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ క్లోజర్ టు దట్ స్పాట్ బేసికలీ ఇక్కడ పెట్టి చూద్దాం 
ఇక్కడ పెట్టి లెట్స్ ట్రై దిస్ వన్ ఇక్కడ అవుతుందా సో యా సో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ రీచింగ్ దేర్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనం ఇప్పుడు చూడండి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ఏదో ఆల్మోస్ట్ ఒక కంప్లీట్ గోడ్ అంతా మనకి ఆ పాచ్ ఉన్నట్టు మనం దాని ముందు ఇది క్యాన్ పెట్టి తీస్తున్న ఒక విజువల్ దొరికింది బట్ స్టిల్ చూస్తే కనుక ఆ మూలల్లో మనకి ఆ వైట్ గోడ రావడం జరిగింది దాన్ని కూడా ఎలా కట్ చేయొచ్చు అంటే మేబీ ఐ విల్ గెట్ దిస్ లిటిల్ క్లోజర్ టు బ్యాక్గ్రౌండ్ సో లెట్స్ ట్రై దిస్ వన్ This is better. Uh, maybe I uh, almost choose the uh, mole and the white and the cut type in the it's not uh, go frame on the dark to the new day. So in the moon of this kill the emote on the chudam. Maybe you could this kill for that. So you could this kill the emote on the. ఇక్కడ చూస్తే కనుక మన కంప్లీట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి గ్రీనిష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రావడం జరిగింది ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక నేను సబ్జెక్ట్ని బ్యాక్గ్రౌండ్కి దగ్గర తీసుకెళ్లే కొద్దీ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న టెక్స్చర్ కనిపిస్తుంది ఇందాక ఏమైతుందంటే ఈవెన్ ఆ టెక్స్చర్ కూడా కనిపించకుండా ప్లెయిన్ డార్క్ గ్రీనిష్గా కనిపించడం జరిగింది ఇప్పుడు చూస్తే కనుక మనకి ఆ గోడలో ఉన్న డీటెయిల్స్ ఆ పాచలో ఉన్న డీటెయిల్స్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇంకా దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి విల్ గో ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్ సో దీన్ని ఇంకా ఆల్మోస్ట్ దగ్గర పెట్టేస్తున్నా ఇప్పుడు చూడండి సో వెర్ ఇస్ ఇట్ యా పర్ఫెక్ట్ సి ఓకే ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్ సో దిస్ వుడ్ బి మై ఫైనల్ పిక్చర్ సో చూడండి ఫైనల్ ఇందులో వచ్చేస్తే కనుక మనం బ్యాక్గ్రౌండ్కి దగ్గరగా క్యాన్ని ప్లేస్ చేయగానే ఇప్పుడు తీసిన పిక్చర్లు ప్రీవియస్ పిక్చర్తో పోలిస్తే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో టెక్స్చర్ కనబడడం మొదలైంది అనమాట అండ్ స్టిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బికా స్టిల్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో లిటిల్ బ్లర్ ఉంది బికాస్ మనం యూజ్ చేస్తున్న అపర్చర్ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్న డిస్టెన్స్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ ఐసోలేటింగ్ ద సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ సో అది విషయం సో బేసికలీ మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ ఫస్ట్ పిక్చర్ నుంచి లాస్ట్ పిక్చర్ వరకు మన ఆలోచనలు ఎలా మారాయి అన్నది ఒకసారి రివైన్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ పిక్చర్ ఐ థింక్ మనం నార్మల్ ఐస్ నుంచి టాప్ పర్సెప్షన్ నుంచి మనం దాన్ని దగ్గర వెళ్ళడం జరిగింది దూరం ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ నార్మల్ డిస్టెన్స్ దాని దగ్గరికి వెళ్ళి తీయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనం ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాం ఓకేనా లిటరలీ మనం ముందుకు వెళ్ళడం ఫోకల్ లెంత్ మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసుకుంటే స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి బిగ్గుగా కనిపించి ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఏం చేసాం మనం పర్సెప్షన్ వచ్చి స్టిల్ టాప్ యూ కాకుండా దాని లెవెల్కి వెళ్ళి ఫ్లాట్గా తీయగలిగితే మనం దాన్ని ఏదో నిల్చోబెట్టి చూస్తున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది సో దట్ మేక్స్ ఇట్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అలా చేసాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే వీ వీ ట్రై టు ఫైండ్ ఎ బెటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో మనకు ఉన్న అవైలబిలిటీలో ఈవెన్ పాచిని కూడా మనం చాలా బ్యూటిఫుల్ డార్క్ గ్రీనిష్ బ్యాక్గ్రౌండ్గా మనం తయారు చేసుకోగలిగాం ఆ తర్వాత అందులో ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఏం ఫేస్ చేస్తాం అంటే బికాజ్ అక్కడ ఇన్ఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అదే పాచి గోడ అంతా ఉంటే కనుక మనకి జాబ్ సింపుల్ అయిపోయేది బట్ టు లర్న్ అవర్ ఫోటోగ్రఫీ స్కిల్స్ ఈ దిస్ ఈజ్ వన్ గుడ్ గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీ హ్యాడ్ అనమాట సో దాన్ని ఎలా మనం మ్యాక్సిమం బ్యాక్గ్రౌండ్గా చేయగలిగామంటే సబ్జెక్ట్ని దానికి దగ్గరగా తీసుకెళ్తూ వి స్టిల్ మెయింటైన్ ద సేమ్ ఫ్రేమ్ సేమ్ ఫ్రేమ్ అనమాట అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కెమెరా అండ్ ద సబ్జెక్ట్ సేమ్ ఉంచుకుంటూ మనం సబ్జెక్ట్ని కాస్త బ్యాక్గ్రౌండ్ దగ్గర తీసుకెళ్ళగలిగాం సో అలా చేయడం ద్వారా మనకి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి ఫ్రేమ్లో ఫుల్గా రావడం ఆ గ్రీనిష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్లో ఫుల్గా రావడం అలాగే దాంతోపాటు జరిగిన విషయం ఏంటంటే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్కి సెటప్ దగ్గర తీసుకెళ్తున్న కొద్దీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న విషయాలు కాస్త కాస్త టెక్స్చర్ బయటపడడం జరిగింది సో అది విషయం దాని అర్థం ఏంటంటే 
బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా స్లోగా ఫోకస్లోకి వస్తుంది ఎందుకంటే వీఆర్ నియరింగ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అలాంగ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ ఇలా సెటప్గా సో అది ఫ్రెండ్స్ హోప్ యూ లర్న్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ హౌ వీ కెన్ ప్లే విత్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ కెమెరా అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఓవరాల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కెమెరా అండ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే సో ఈ రకంగా మనం మనం తీసే పిక్చర్ని మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గాను క్రియేటివ్గాను చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఆల్సో మనం ఎక్కడున్నా మనం ఉన్న వాటితోటి బెటర్ పిక్చర్స్ తీయచ్చు అన్నదే మనం నమ్మాలి అండ్ ఇఫ్ యూ నో ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ వీ కెన్ డూ దాట్ ఫ్రెండ్స్ హోప్ యూ లర్న్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ టుడే మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మీ ముందు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తోటి కలుస్తా టిల్ దెన్ యూ గైస్ టేక్ కేర్